dla uczestników SAKU. Jeśli Państwo w trakcie konferencji na tej, e, zarejestrują się do newslettera firmy Drago, to jest podany adres www.sakkonferencja.drago.pl. No, będą Państwo brać udział w głosowaniu. Do wygrania jest bezpłatny projekt nawadniania. E, o tak jakby ten projekt no, w ciągu roku, że powiem, odebrać, zrealizować, więc nie trzeba to w ciągu miesiąca tak jakby już konkretnego pomysłu miejsca, gdzie to nawadnianie Państwo będą chcieli zrealizować. Zapraszamy do udziału. Po więcej informacji też zapraszamy na stoisko firmy Drago. Specjalna oferta tylko dla uczestników tej konferencji. Także jesteście Państwo szczęściarzami, bo już jeden warunek to, że jesteście z Półmieścia, drugi to jest zapisanie się do Mistetera i wtedy wśród tych osób będzie losowana ta nagroda. Naszym pierwszym prelegentem będzie pan David Tracy z Wielkiej Brytanii. Pani króciutką prezentację na temat. Ja tak tylko bardzo krótko. Pan David jest założycielem i właścicielem The Point Line Workshop. Jest to firma, która się zajmuje projektowaniem, realizacją i wykonaniem wykonawstwa Fontan na całym świecie. Są to bardzo kreatywni ludzie z pasją. Zaraz Państwu pan David David przekaże wszystkie informacje. Zapraszam do tego bardzo inspirującego wykładu. David. Hello, good morning. Um, I apologize, I can't speak Polish, but uh, how, how many people here actually speak English? A few, well, well done, thank you. Um, and I'm very grateful for my friend here who's going to be able to uh, make sure you can understand me. Um, this is the wrong presentation. This is the uh, other one. <laughs> it's the other one. So we put together some slides for you to see. Uh, it's the one that Would you like me to come and see? That's the one. So go right to the top. This one? Yes, it go to the beginning. Sorry. It's okay. Here we go. No. And the swatter. No, right at the beginning. I need to go to the beginning of this. All the way to the beginning. 79 slides. So let's go to the beginning. Okay, while Anna goes to the beginning of the slide, I apologize for that hitch. Um,
takiej absolutnie, klasie, w takiej absolutnie klasie światowej. So water in a project should have purpose and it should be engaging. So the process to get to that point, we find, is that first of all, it's all here, I hope that we can translate this fairly quickly because it's a lot here, but in the design process, we should research the site, understand the future use and the client's expectations, after all, they're paying for it, establish a relationship with the rest of the team, we call it a sort of jamming session, really, like musicians, all contributing. Don't be constrained by things that are difficult. So that's really important. As designers, don't worry about whether what you're designing can be built. That's not your job. Your job is to be, um, is to be creative, be ambitious. Let the experts say, we'll find a way of doing that. Not everybody wants to do that. We do that. We like to be pushed. We don't want to do the same thing twice. Use water and other resources very sparingly. They're precious. Water is very precious. Power is very precious. Let's respect the planet. The next one, try, is the most important bit in the design process. You don't want to be experimenting when you're building. Test things beforehand. Build models. Build mock-ups. Make sure that what you're building is going to work so that you move forward with confidence. Now, my daughter censored this. Design and engineer this to the nth degree. Now, I used, I used some different words, which she's, uh, which she's made polite for you. Um, make sure it's robust and reliable, and care for it. Make sure that people can look after it when it's finished. Make sure it's maintainable and will look as good in 20 years as it does the day that it's uh, handed over to the public. How much are you going to translate there? <laughs> Wiecie, że interesuje nas rzeczywiście wprowadzenie wody do przestrzeni publicznej. Musi, przyświecać, musi nam przyświecać jasno skrystalizowane cel. Musimy wiedzieć, po co chcemy to robić. Oczywiście, żeby ten cel został zrealizowany, potrzeba nam konkretnego procesu. Tam ten proces składa się kilka obszarów, kilka etapów, które teraz chcielibyśmy pokrótce Państwu przedstawić. A więc w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o sam, sam proces projektowania, powinniśmy skoncentrować się na, na przeprowadzeniu dogłębnej analizy, czy też badania miejsca którym się będziemy interesować. Następnie powinniśmy przede wszystkim zrozumieć, kto jest naszym partnerem, jaki jest nasz klient, jakie są jego potrzeby, jakie są jego, jak sprofilowane są jego, są jego oczekiwania. W następnej kolejności powinniśmy również zadbać o dobre relacje z naszym zespołem projektowym. My często porównujemy taką relację do relacji muzyków w zespole, którzy razem umawiają się na takie sesje czemujące. I tak właśnie według tej, według tej zasady, według tych prawideł staramy się, staramy się pracować. Oczywiście w dalszej kolejności musimy również, musimy również kontrolować to, jak, jak są wykorzystywane zasoby, które są dla nas ważne. Wiemy, że woda, wiemy, że energia to są zasoby bardzo cenne, dlatego chcielibyśmy, żeby te zasoby nie były marnotrawione. Następny kluczowy i chyba najbardziej kluczowy składnik, który się na ten proces, który ten proces współtworzy, to próbuj. Próbuj, my chcemy eksperymentować, chcemy robić nowe rzeczy. Nie interesuje nas powielanie tych, tych schematów, które już się w przyszłości utarły, więc robimy to robić. Natomiast jeżeli już mowa o eksperymentach, te, na te eksperymenty jest czas, który znajdzie się przed już samym budowaniem. Nie eksperymentujmy w trakcie budowania. Wcześniej powinna odbywać się ta faza testowania, faza przygotowywania różno, różnorakich modeli, czy też, czy, też, czy też różnych takich rzeczy eksperymentalnych. Bądźmy dobrymi inżynierami, a także dbajmy o to, co będzie naszym produktem końcowym. So, this one here. Mockups, experimenting. Let's look at some of those, okay? So, this is a very simple mock-up to explore scale, water flows, water effects. This is only made of wood. It was a temporary mock-up, made full size, out of timber, painted black, and filled with water to have water running so that we could explore details for a project in the Middle East. Rzeczywistej. Jest to model, który został pomalowany na czarno, wykonany jest stuprocentowo z drewna, wypełniony wodą, tak żeby przeprowadzić eksperymenty co do przepływu wody, jak to wszystko wygląda w takich zbliżonych do rzeczywistych warunkach. Projekt, który realizowany miał być na potrzeby odbiorcy z Bliskiego Wschodu. 
And another very simple mock-up just made of wood, just looking at stepping stones through a pool. You can see that the water in the pools is at the same level as the steps. That was quite interesting. And another simple wooden mock-up testing water flows, but this also gives us the opportunity to test exact water flows for a very big water feature. So this mock-up is only a meter wide. The final water feature is many meters wide. And working out precisely the water flows to give the effects means that we size equipment very effectively and very efficiently. It also means that we can listen to the water. That's really important. Listen to the sounds, look at how much splash is generated, and sense the power of the water so that you understand how people will engage with it. So we build mock-ups for hundreds of projects a year. This is uh, another one just looking at very subtle effects of ripples. Now these might not seem very dramatic, dramatic water features, but I'm sure you understand that actually more isn't always more. Um, sometimes less is more. So on this water feature we're looking at very small ripples that pulse in a pool. And because the water isn't doing very much, we have to make sure that the detailing is doing everything it needs to. So there are no pipes to be seen, there are no cables. It's all about the building materials, which is really what makes the success. People should be seeing the water and not how it's done. There should be mystique there and mystery. Tutaj mamy jeszcze jeden model. Widzimy pulsującą wodę, pulsującą lustro wody. I ważne, żeby na tym przykładzie przetestować przede wszystkim to, co widać. Ważne, żeby tutaj te, na pierwszym planie znajdowała się woda, żeby widoczny, uwidoczniony był materiał budulcowy, z którego wykonana została ta instalacja. Nie chcemy, nie chcemy tutaj widzieć rur, nie chcemy tutaj widzieć żadnych kabli. Ważne, żeby odbiorca um, tego wizualnego efektu tego wszystkiego nie widział i to jest zdecydowanie element so, before we start building anything, there is a pro process we need to understand. We need to choose the right materials. Remember that the contractors that we're working with, you may have skills they don't have, and if they need help, make sure you're on hand to give it to them, really. Exceptional projects take time, cost money. If you want to do something really exceptional, don't put unrealistic time expectations on a project. Don't rush it. Don't try and do it for the wrong amount of money. Um, you know, if you do, something has to give, and usually reliability and quality gives. Remember to allow sufficient time in the program for letting people achieve the best that they can. And finally, the commissioning stage at the end when we turn things on. That is as, in, as important a part of the design process as the first sketches because then when you see a water feature for the first time you can judge how people, not us, how other people interact with it and how they relate to it and you can help them, you can tune the water feature usually to their requirements, not yours. Więc oczywiście, żeby można było zbudować dobry element infrastruktury wodnej, e, potrzeba nam konkretnego procesu, który będzie uwzględniał konkretne, konkretne elementy składowe, czyli w pierwszej kolejności przede wszystkim potrzeba nam dobrego doboru materiałów, z których e, będziemy korzystać. Ponadto warto również pamiętać o tym, że będziemy mieli do czynienia z wykonawcą. Ten wykonawca ma pewien zestaw umiejętności, czy też może, ale, ma, ale może mieć pewne niedobory umiejętności, które wy, państwo, macie, więc warto się z takim wykonawcą swoimi umiejętnościami podzielić. 
Ponadto, jeżeli jesteśmy zainteresowani, żeby nasz projekt był projektem absolutnie wyjątkowym, wówczas musimy mieć na uwadze, że projekty wyjątkowe zawsze kosztują bardzo dużo czasu, a także kosztują bardzo dużo pieniędzy. Więc z tego punktu widzenia nie opłaca się wpisywać w ramy projektowe nierealistycznych założeń czasowych, czy też przypisywać budżetów, który nie jest, nie jest możliwy do wykonania, czy jest, czy jest też zaniżony, bo w takim scenariuszu zawsze będziemy mogli coś poświęcić. Najczęściej to, co jest poświęcane, to właśnie taka końcowa wiarygodność, czy też jakość końcowa samego projektu. Oczywiście powinniśmy również przeznaczyć odpowiednią dozę czasu na osoby, które są w projekt zaangażowane, żeby można było z nich wycisnąć to, co, to jest, co jest tylko najlepsze, żeby dam, dać im osiągnąć to, co potrafią osiągnąć. Ponadto ostatnia faza, tej również nie, 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 nie wolno nam zaniedbywać, to znaczy faza oddawania do użytku skończonego projektu. Ta faza jest równie istotna jak faza wykonywania pierwszych szkicy, bo to jest dokładnie ten moment, kiedy możemy zaobserwować, jakie są reakcje wzbudzane przez już nasz ukończony projekt na jego docelowych odbiorcach, na publiczności, w jaki sposób ludzie wchodzą z nim w interakcję. Możemy to obserwować i możemy to odpowiednio rozstrzelić, tak żeby pierwszoplanowe pozostawało oczekiwanie naszych odbiorców, a nie nasze. Ok, that's enough of the theory. So how do we do it? Um, I'm under strict instructions to be finished by 11 o'clock. So what I'm going to do is demonstrate the process through a case study of a project. So we're, look, we're going to look at one project, which is um, a project in London at the King's Cross development. Some of you may know it. It's uh, been in the world press quite a lot. It's been on television. It's hugely successful. Um, I'm going to talk about how that process went through and what the, what the, what the involvement was of the designers to, to reach where we are. Dość teorii powiedziałem mi, że powinienem skończyć przed 11, więc przejdziemy teraz już do praktyki. Czyli, czyli omówimy konkretnego studium przypadku. E, mamy tutaj do czynienia z jednym projektem, projektem, który został zrealizowany w Londynie, projekt dość znany e, w dzielnicy e, King's Cross. E, pewnie mogliście Państwo o nim usłyszeć, przeczytać w, pra w prasie. Dużo też pojawiło się na ten temat materiałów telewizyjnych. E, to był ogromny sukces, e, który udało się osiągnąć. Powiem, jak to e, zostało zrobione, jak był tutaj proces projektowania. So this is uh, the site as it looked uh, 15 years ago. This is uh, an area of London um, which falls into the borough of Camden. Camden engaged with a wonderful developer called Argent to help them develop this site. And this is Pancras Station in London. Some of you may know that. That's an international station. You can get a train from Paris to there. This is King's Cross Station. This is a canal that runs through the site called the Regent's Canal. It's been there for a very long time. And that is the outline of the, of the project. I teraz widzimy zdjęcie tego miejsca, realizacji projektu, tak jak ono wyglądało 15 lat temu. Um, oczywiście, tak jak wspomniałem, um, mówimy tutaj o Londynie, jest to uh, gmina Camden. Uh, gmina Camden za zaangażowała do zaaranżowania tego obszaru bardzo dobrego dewelopera, firma Argent. Widzimy tutaj budynki stacji kolejowych. Mamy tutaj stację Park Cross. Pewnie nazwa Państwu znana, jako że tam również dojeżdżają pociągi między, w relacjach międzynarodowych, między innymi pociągi z Paryża. W następnej kolejności widzimy stację King Cross, widzimy przepływający kanał i ostatni zarys to jest po prostu zarys obszaru realizacji projektu. So I mentioned the importance of a client with vision and confidence. Well, this is exactly one of those situations because They called us in very early on to be part of the design team and the whole design team looked at whether water was appropriate on this site. Well, actually, there's a water feature already there, um, which was the Regent's Canal. So whatever we put in, we decided needed to work with that, not against it, to draw the best out of it. Um, and so we needed to understand what the client's expectations of this whole development was. Wcześniej powinien, że szalenie istotne jest, żeby mieć kontakt z klientem, który ma wizję i który jest przekonany co do słuszności projektu. No i właśnie to jest przykład takiego scenariusza, kiedy mamy te dwa elementy obecne. My zostaliśmy zaangażowani już w bardzo wczesnej fazie realizacji projektu, żeby być częścią zespołu projektowego, żeby również odpowiedzieć na pytanie, czy umieszczenie wody, elementów infrastruktury wodnej w tym miejscu jest właściwe. Otóż te elementy były już tam obecne w postaci Red, kanału Regents, 
Dlatego też musieliśmy zastanowić się, co zrobić, żeby cała realizacja była, żeby to zagrało dla projektu, nie przeciwko niemu, żeby zrozumieć, co klient chciał osiągnąć. So right in the center of the project was a very old building called the Granary, um, situated next to the canal. And this was really the heart of the development. So it was decided that we should put water right at the very heart of the development because that's where people would be, um, be drawn to. So you should remember that water has the ability to attract people to it. People also follow water. So you can use water to guide people through a space or to hold them in a space depending on what you want to do. That's really important. You know, when people see water, they sort of migrate to it. It's a, it's a basic primal instinct within you to do that. Widzimy tutaj, że w samym centrum tego obszaru projektowego znajdował się stary budynek, który nazywa się Grindery. To tak naprawdę było serce tego obszaru, na którym projekt był realizowany. I właśnie przez to serce przepływał, przepływa kanał. I musicie Państwo pamiętać, że woda ma sobie takie immanentne zdolności przyciągania ludzi, a także um, takie zdolności, żeby ludzie wzdłuż um, takiego cieku wodnego podążali. Czyli w zależności od tego, jakie są nasze potrzeby, możemy wodę spożytkować albo żeby ludzi przez dany obszar przeprowadzić, aby, albo żeby ludzi w danym obszarze zatrzymać. To jest bardzo ważna rzecz, to sprowadza się do takiego um, pierwotnego instynktu, który migrowania wzdłuż wody, które ludzie mają. So, this is a close-up view of the granary building, just here. And here we have the canal. And this space here was to become a new public space. So, what should the water look like? Was water appropriate? So, the next stages were to look at the history of the site. This picture dates from about 1850. Um, picture by the art architect, Lewis Cubitt, who designed the granary. And you can see that in front of the granary, was once a canal basin where boats came in to deliver grain. So we looked at, well, what would you see? What would you have seen then? And what you would have seen is a reflection, sorry, what you would have seen is a reflection of this building in this water. I teraz widzimy tutaj, um, widzieliśmy tutaj na poprzednim slajdzie zbliżenie na budynek Prairie z Pichlerzu, zbliżenie na kanał, a także zaznaczone zostało ten miejsce, w którym to miało wówczas zostać nowe miejsce dostępności publicznej. No i wtedy stanęliśmy przed odpowiedzią na pytania, czy jaka funkcja powinna zostać przypisana w wodzie, czy woda powinna być w tym miejscu publicznym właściwa, czy jest właściwa. Teraz możemy cofnąć się troszeczkę w czasie. Widzimy tutaj obraz z roku mniej więcej 1850 z roku 1850, portretujący jak sytuacja wyglądała właśnie wtedy. Został udział architekta Cubita, który zaprojektował ten spichlerz. I co tutaj widzimy? Widzimy tutaj odbicie w wodzie tego, co tam się znajduje, tego budynku spichlerza. So, a dear friend and a wonderful architect Robert Townsend that we work with um, looked at the elevation of the building and reflected the elevation down into the ground plane. So you can see that what you would have seen in the water was a reflection of the building, and therefore the design of the building would reflect lines into the water that would have been uh, the bays of the building. So we called those bays of water. So you can see that lots of the lines going across the building also were able to influence what shape we might have on the, in the ground. Ta idea została również zaadoptowana przez świetnego architekta, który zajął się projektowaniem tego, tego budynku, Roberta Townsenda. I co się okazało, że na linii wody, linia wody została poprowadzona tak, żeby mogły znaleźć się w niej odbicie, odbicie tego budynku. Nazwaliśmy tę przestrzeń bazą wody i również te linie, które znajdują się na samej elewacji budynku, w znacznej mierze korespondowały z tym, jak poprowadzone zostały linie wody. So these wonderful photographs I'm going to show you by a photographer called John Sturrock, which I'm very grateful for, show, show what we ended up with here. So the building reflected into the ground plane, and we have these beautiful still reflection pools, which I think you agree um, tick that box that was part of our design uh, intent from day one. Teraz możecie Państwo zobaczyć zdjęcia, zdjęcia Johna Sturrocka, które prezentują efekt końcowy naszego zamierzenia. 
i widzicie to, i to widzicie w budynku w wodzie, możecie, i myślę, że możecie się ze mną zgodzić, że w doskonałym stopniu udało nam się, udało nam się stworzyć coś, co przyświecało naszym intencjom już od pierwszego dnia pracy nad tym projektem. So, once we'd got the idea that we were going to have water in the ground plane, the next step was to start building models. Here is a model that we started to build to look at whether we should have fountains, what the spaces should be, how high they should be. Um, you see there's lots of, lots of different options. Most of these were discounted. And then we moved on to a final stage model where we were looking at routes through for people so that people could actually walk through the water if they chose to. No i właśnie, po tym już, po czasie, kiedy zdecydowaliśmy się na umieszczenie wody na poziomie gruntu, przeszliśmy do etapu tworzenia modeli. Tworzenia modeli, żeby na podstawie tych modeli ustalić, czy tutaj powinny znaleźć się fontanny, gdzie te fontanny powinny się znaleźć, jakie powinny być tutaj przypisane wysokości. Jak widzicie Państwo, na modelach można, można tutaj odczytać bardzo wiele opcji, ile z tych opcji zostało w późniejszej kolejności wykorzystanych. Następnie przeszliśmy do budowania tych już końcowych, ostatecznych modeli. Model również miał nam pokazać, jakie mogą być możliwe prace przejścia ludzi przez tę przestrzeń, ponieważ chcieliśmy ludziom umożliwić przechodzenie przez, przez elementy infrastruktury wodnej, jeżeli tylko by tego chcieli. So before I show you pictures of the finished project, I'm going to show you the build process so you can see some of uh, what went into building this fountain that I'll show you. Zanim pokażę Państwu zdjęcie już tego ukończonego projektu, chciałbym przeprowadzić Was przez etap budowy, który do tego doprowadzi. So when you're looking at fountains or pools that have got very, very fine tolerances, very shallow water, there was only one and a half centimeters of water on those pools, everything needs to be stable. So before we did anything, there were hundreds of piles drilled into the ground to provide a stable platform for the, for the pools before anything was built up. And because the design was 100% engineered before we started, we knew exactly where to be putting pipework in first, so you can't start before you've got it designed. So pipework started to go in. A więc, uh, jeżeli chodzi o ten jeżeli chodzi o sam proces, sam proces budowy, to tak fontanny jak baseny mają tutaj bardzo, bardzo niską tolerancję. Tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo płytką, co do lustrem wody. Woda, która miała tylko 1,5 głębokości. Zatem, żeby taki projekt mógł się w codziennym stanie sprawdzić, potrzebne są, potrzebny jest dość, potrzebny jest dość duży stopień stabilizacji. Potrzeba, żeby to było stałe. Dlatego też wcześniej to cała ta faza musiała być uprzedzona umieszczeniem w ziemi setek słupów, które by, bo, które by umożliwiły pozostawienie innej platformy. I jako, że prace inżynieryjne w tym procesie zostały ukończone przez przebudowanie, gdzie wszystkie kable i wszystkie rury powinny zostać umieszczone. So these, these are the four bays of fountains, that's, well, at least they will be. These concrete pads are cast about 50 centimeters below paving level. I'll show you why in a minute. And this area here is to become the plant room where all of the equipment that looks after the fountain would be situated. Widzimy tutaj cztery fundamenty fontanny. Widzimy ponadto, uh, widzimy ponadto beton. Beton, który znajduje, który o 50 cm znajduje się w warstwie 50 cm po poziomie wodnym. Widzimy również miejsce, które zostało zrezygnowane po to, żeby zgromadzić ten cały sprzęt, który będzie uh, służył do codziennej konserwacji fontanny. So you can, you can see that the pipework is very carefully coordinated through the concrete and that's because above the concrete slabs there were hundreds of bespoke stainless steel waterproof channels positioned very accurately, positioned and fixed so that they lined up with our pipework um, and these channels would be built into the floor. You'll see that in a minute. Cała infrastruktura ogórowania została w sposób bardzo skoordynowany wprowadzona w beton. Widzicie ponadto tutaj kanały, które tworzą lustro wody, kanały ze stali, stali niedzerne. So all of these channels are interconnected with pipework. You can see lots of fittings, all, all connected together to make them waterproof. Lots of it. Widzicie Państwo, że te kanały zostały połączone z runami. Wszystkie są wzajemnie ze sobą połączone. 
and then pipe were connected to the ends of each one so that when it was filled with water, water would pass through it and be clean. And then concrete poured between all of the channels. You see that one's completely filled in between the channels. That one's starting and these are yet to happen. So here you see that all of the channels are now formed in the concrete. We had to maintain access ways for students to get to the students to get to the university. And each of the channels were filled with water and they, was, they stayed full of water while all the concrete was poured to make sure that our pipework wasn't attached. So getting nearer to the paving level now, and every single fountain, and there were 1,080, um, has a small stainless steel turret that expresses up through the paving. They have to be positioned very finely, so we have a jig that we use here to space them all as they go along, so that they, none of them are out of alignment. The channels themselves are covered with plates in between the turrets. And then and then the paving is installed between the turrets. You can see lots of that happening here. And this is the paving that builds up to paving level. So all you see through the paving is a small square stainless steel edge. And into the channels through those openings, we have hundreds, well thousands of pumps that fit through and sit in the channels which are then filled with water. Then finally grills go on top, all specially made, uh, very beautifully made so that they align perfectly with the paving. <laughs> And then my poor guys have to lay on their stomachs to pull cables through. <laughs> so there we have the grills out of, their, um, out of the paving. This cabling is all for very special lighting that we had made so that you can remove a grill and a light together. And then the fountain nozzles to get them all dead vertical. We have a special tool for poking into the jet and aligning it, so that had to be done 1080 times. And I mentioned the plant room for all of the equipment, which is here, seen from another angle. So you can see the size of the pipework connecting it together. These are fairly large. You can swim down these pipes. <laughs> And inside the plant room, 
We have absolutely state-of-the-art water treatment and filtration systems to ensure the water is perfectly safe. The water is recirculated through the fountains every 12 minutes, which is better quality than you'll find in any swimming pool or spa. It's exceptional. No i widzicie Państwo już właśnie ten przynowik, który jest absolutnie na najwyższym światowym poziomie, jeżeli chodzi o stosowanie nowoczesnych technologii. Znajdują się tutaj te wszystkie elementy związane z uzdatnianiem wody, z oczyszczaniem, filtrowaniem wody. Woda, cyrkulacja zamyka się w okresie 12 minut, więc jakość wody końców jest lepsza, aniżeli w jakimkolwiek zasadzie, w jakimkolwiek spa. So, looking at how the finish water feature reacts with the space, it works with the space, with the whole square and with people. Um, you know, there is no lighting on in the fountains here at all. That, there is no, the lights are off, but water picks up light, it attracts light into it. So you don't always need to throw lots of lighting into water features. Um, I'm going to just scroll through some images and I'll talk as I go. Ten element infrastruktury wodnej in, wchodzi w interakcję z przestrzenią, w której jest plac, na którym się znajdują z ludźmi, którzy też tam się znajdują. I widzicie Państwo, że czasami nie potrzeba zbyt umieszczać tutaj jest duże światło, bo światła są w tym momencie wyłączone. Woda ma tę świetną stronę, że przyciąga światło, zatem nie zawsze trzeba tak rozbudowywać systemu oświetlenia. Pokażę Państwu kilka zdjęć, będę mógł w trakcie przesuwania obrazu. So making, this, making the project totally flexible so that the space can be used for, you know, as a, in a very calm mood or more energized or completely dry. That's the key to that is making sure you design flexibility, flexibility into the engineering. So you see that the fountains can be very accurately controlled, but in a subtle way, very precise. Very precisely, we can get very precise height changes. And we also have the ability to fill the whole space with mist, with fog. So in the morning, what happens is we fill the square with mist just to announce that something's going to be happening. Um, and to sort of, it's a sort of purging and cleaning uh, process that really makes, makes the square wake up in the morning. And the next thing we can do is that we can fill the whole space with mist. We make a plan, we make a plan to announce that something is happening or something is happening. Co się będzie działo i tematy też taką wyraźną wartość oczyszczającą, oczyszczającą, przygotowującą na to, co ma się wydarzyć. So we can have very tall slender jets and when we have that there is no water in the, none of this water on the paving. But when we lift the water through the paving with those same jets it changes the character of them. So the jets become lower and frothier. So we have a number of different very subtle changes we can make. A więc jeżeli chodzi już o same strumienie, które wypożyczają się z mąta, możemy uzyskać efekt taki bardzo, bardzo smutnych strumieni, e, które kiedy już opadają na chodnik, tym chodniku się nie rozpryskują i na chodniku wody nie ma, natomiast e, manipulując tutaj wartościami i dopasowaniem, możemy uzyskać także takie strumienie, które są grubsze, które zostawiają tutaj właśnie na, na powierzchni chodnika pianę, co tutaj bardziej chropowate, czyli możemy to dowolnie zmieniać. So on a windy day or a cold day, fountains this high is more than enough. But on a summer's day, if it's calm, then we might want the tall fountains, and they're very slender. So safety is really important to us. So firstly, the water quality has to be absolutely superb. And also, you don't want to smell chemicals. Um, that's really important. Water should evoke feelings of purity, not chemicals. So we use a water treatment system that's 100% safe, but no chemical smells. 
Oczywiście bezpieczeństwo jest dla nas rzeczą absolutnie nieodzowną, czyli w pierwszej kolejności jakość wody, która musi być, która musi być najwyżej próby do pierwszej kolejności, ale oczywiście woda nie może pachnieć fentanianiem. Musi wywoływać wrażenie pustości, stąd zastosowaliśmy system uzdatniania w 100% bezpieczne, bez zastosowania środków chemicznych. And non-slip, so nobody slipping in water, that's important too. Um, and also no sharp edges, you know, nothing on his feet, you know, so no sharp edges, but still lo lots of uh, slip resistance. So when I say successful, <laughs> it's successful, it's really, really, really popular. It's like a day at the seaside for some people. So you can see from what I said earlier about water having the ability to hold people in a space, there are times when we want to hold people in a space and so you give them this sort of water feature. And in the summer, people can come and watch the tennis, watch Wimbledon on the screen. Um, but the square can only accommodate a certain number of people. So if we, if we turned the fountains off, there would be another 2,000 people in the square. So we keep the fountains on to control the number of people that are there. Okay, I'm nearly at the end because I've run out of time. I could talk for days on this subject. Another thing that you should think about is that with these fountains, we have a phone app so that using the, your mobile phone, you can control the fountains. So if you move, you move the fountains one way or the other, or shake them, and they go up and down. And finally, here's our best customer. So and this is me as Jim Kelly. Yeah. So. So that's it really. I need to say thank you very much. Um, I'll answer questions at the end. I'll stay around. I'll be around at lunchtime. Um, I hope that was entertaining and interesting for you. And thank you for inviting me. Thank you. Thank you. Thank you very much.